Fala galera, tudo certo com vocês? Professor Augusto César Freire na área, língua portuguesa aqui no CEPEM, o melhor curso preparatório para carreiras policiais do Brasil. Olha só, na verdade, para todos os concursos que você precisa. Olha só, gente. Vamos trabalhar agora com uma relação muito importante, um elemento morfológico, no entanto, esse elemento morfológico, ele, ele precede outros elementos dentro do texto, que é, na, que é, na verdade, os pronomes, que são, na verdade, os pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento são elementos básicos, no entanto, muito importantes, faz, em algumas bancas faz parte de é, redação oficial e outras vão fazer outro, mas entenda, para a gente, é, pronome de tratamento, ele vai, vai entrar, vai adentrar naquele processo é, de uma relação do texto, uma relação textual. Mas tem que ter cuidado também, por quê? Porque também transcede essa relação da concordância verbal. A concordância verbal com o pronome de tratamento também existe regras específicas para isso. Quer ver? Vamos lá, vamos entender um pouquinho essa relação aqui. Vamos lá. O pronome de tratamento é aquele que serve para tratar, para chamar os infelizes, chamar as pessoas, não é? Então você vai chamar alguém, você vai chamar, quer chamar alguém, você vai ir lá, você... É, senhor, senhora, vossa senhoria, vossa, senhor, vossa excelência. Bem, na verdade, preste atenção. O pronome de tratamento, ele é básico por uma questão. Você sempre vai utilizar o pronome de tratamento nas relações escritas. Então, no princípio, no processo da escrita, o pronome de tratamento ele é muito importante. Augusto, na oralidade? Oralidade, obviamente, também. Só que na oralidade a gente tem que ter cuidado nos espaços formais que nós estamos, que nós compreendemos. Então, vamos lá. Para o tratamento, os principais são você, senhor, senhora, vossa senhoria, vossa excelência, vossa santidade, vossa alteza, vossa majestade e vossa reverendíssima. São os chamados pronomes de tratamento. Atenção, usa-se... Aí, no caso do pronome de tratamento, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque, por exemplo, vossa excelência, eles são para autoridades. E quais são as autoridades que vão ser, que vão, que vai ser chamadas, vão ser, vão ser convocadas por esse nome, ou invocadas por esse nome? Vejam, vossa excelência, segundo o manual de redação da presidência da república, é utilizado apenas para os chefes de poderes. O chefe do poder executivo, do poder judiciário e do poder legislativo. Ora, existe uma cultura no Brasil de chamarmos Vossa Excelência os demais membros destes mesmos poderes, os ministros, né, os ministros de Estado, os secretários de Estado, certo? os vereadores, os deputados, todos. Mas pela, pelo manual da redação da Presidência da República, apenas os chefes de poderes podem receber essa titulação. Fica ligado. Além desses, existem outros. Por exemplo, quando nós tivemos, olha para cá, reitor de uma universidade, o diretor de uma faculdade, o reitor de uma universidade, ele é chamado de Vossa Magnificência. Olha o nome, Vossa Magnificência. Ou ainda, também chamado de Magnífico Reitor. O Magnífico Reitor é sim, esse é chamado também, nós chamamos disso aí, um, o reitor de uma universidade, o diretor de uma universidade, tá certo? Então... Olha só, você, senhor, vossa senhoria, vossa excelência, vossa santidade, a gente tem que ter cuidado com esses termos porque eles fazem parte lá do processo de chamamento de um pronome de tratamento, mas tem especificações para cada um. Olha só, a vossa santidade é apenas para o Papa, a vossa alteza para príncipes e duquesas, vossa majestade é apenas para o rei e para a rainha, vossa reverendíssima tratamento para os sacerdotes. Então, os sacerdotes vão se chamar de reverendíssimo, reverendo, né? O vosso reverendíssima é o que nós colocamos lá no ofício circular, no ofício, é, é, principalmente no texto formal. Cuidado! A concordância verbal dos pronomes de tratamento sempre, sempre levará o verbo para a terceira pessoa. Do singular ou do plural, Augusto? Aí depende do pronome de tratamento. Vossa excelência quer, vossas excelências querem. Vossa majestade deseja, vossas majestades desejam. Cuidado com o uso de vossa excelência. Usa-se sua para todos eles, né? mas o excelência é o que a gente utiliza mais. 
sua excelência quando a autoridade estiver ausente e vossa quando estiver te, se dirigindo a ela. Então, vossa excelência deseja. Ora, estou falando com ela. Agora, se eu estou falando dela, eu vou utilizar o sua. Sua, excelen sua excelência, sua majestade, sua santidade precisa falar com fulano. Ou seja, nesse caso, eu não estou mais falando com, é, a, não estou mais falando com as pessoas com a pessoa do pronome, sim, estou falando para uma outra pessoa sobre as pessoas do pronome. Fica ligado nessa relação do pronome de tratamento. Tá certo, pessoal? Então, é basicamente isso. O pronome de tratamento é um elemento muito tranquilo, só tem que ficar ligado. Preste atenção para vossa excelência, para o chefe de poderes. Augusto, polícia militar, os membros de uma polícia militar são chamados de vossa excelência? Não não devem ser chamados de vossa excelência. O que é que eles vão ser chamados? Vão ser chamados pela patente que eles carregam. Senhor coronel, senhor major, senhor é, tenente coronel e assim vai, tá certo? É, são esses os elementos que nós devemos utilizar para os policiais, para aquela carreira militar, seja nas forças armadas ou nas forças auxiliares. E onde é que está isso? No caderno. De, manual, da, manual de redação da Presidência da República. Certo, galera? Fica a dica. Então, fica conosco, porque conosco sempre haverá resultado. Valeu e nos segue aí nas redes sociais.